ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ വ്ളോഗ് ഞാൻ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് കർട്ടൻസൊക്കെ മാറ്റി അകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചം കയറ്റാൻ നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്നൊരു ക്ലൗഡി ഡേ ആയതും കൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചം കുറവാണ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നേരെ ഒരു പാർക്കാണ് അപ്പോൾ വൈകും വേദുവിനൊക്കെ പോയി കളിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ബാക്ക് കൂടെ തന്നെ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ട് പാർക്കിലേക്ക് എൻട്രി ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ സൈഡുകളിലൊക്കെ മൊത്തം വീടുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് കയറാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മാവ് കുറച്ച് മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഓവനിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് എന്തായി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വീഴുന്നു അത് പക്ഷെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതെടുത്ത് വെച്ചു യെസ് അപ്പം മാവ് കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഉള്ള മാവായിട്ട് അപ്പോൾ അത് പൊന്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി അതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ശരിയാക്കട്ടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഒന്നിത്തിരി കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നിത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതിനൊന്ന് ഇളക്കി ശരിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇഡ്ലി ദോശ മാവ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു സാറ്റർഡേ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ കോൺസേർട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ദീപേട്ടനും കുട്ടികളും കൂടിയിട്ട് ഇന്ന് ഫൺ ഡേ ഔട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ വേദു എൻ്റെ മടിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു ഭയങ്കര മഴ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് മഴേൻ്റെ കൂടെ സ്നോയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ നിന്നു പിന്നെ ചില സ്ഥലത്തെത്തി ഇപ്പോൾ മഴയില്ല സിയാറ്റൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മ്യൂസിക് ഗ്രൂപ്പ് സപ്തസ്വരയും ദിശയും കൂടി നടത്തുന്ന ഗാനോത്സവം എന്ന മ്യൂസിക് കോൺസെർട്ട് കാണാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് ഈ ട്രൂപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നമ്മുടെ സിയാറ്റൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഷിക്കാഗോ വാൻകാവർ ഭാഗത്തുള്ള കുറച്ച് മ്യൂസിക് ലവേഴ്സ് തുടങ്ങിയ ഒരു മ്യൂസിക് ട്രൂപ്പാണ് സപ്തസ്വര എല്ലാ വർഷവും ഗാനോത്സവം നടത്താറുള്ളത് ഒരുപാട് ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ പാലിറ്റി കെ പ്രൊജക്ട്സ് ഇൻ കേരള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഇവരുടെ മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആയിരുന്നു ദയ്യോ ഓട്ടോ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് 
ഈ ഓട്ടോ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒരു ഷർട്ട് പോലും അവിടെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുമാരേട്ടൻ്റെ ഓട്ടോ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന വെന്യൂ ആണ് ഇനി ദീപ്തീനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ദീപ്തി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും അംബികയും പിന്നെ ദീപ്തി with his unending dedication to improving the lives of these kids and their families nammalde ellavarude sneham orikkal koodi arichundu adhehathe valare vinayapoorvam shenikkunnu ee varshathe special guest ellavarkkum ariyunna renowned magician speaker and the founder of different arts center professor gopina podikat sir aayirunnu Over here, this is Chandru on the keyboards, Chandru on the keyboards, and that's Ramana on the keyboards, additional keyboards. We have Tala over here with the beautiful flute in the front. We have Brianna here over with the violins. Kevin, who's Kevin? There he is. The youngest member here. <laughs> He plays here with the violins for us. Um, we also have this um, amazing year for music and songs over here at um, Frenzy Art Elmo, Tony and Jesse over there on the sound control for making us sound beautiful and Harish over there with making- me.
അങ്ങനെ നല്ലൊരു അടിപൊളി മ്യൂസിക്കൽ കോൺസേർട്ട് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ദീപ്തിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കോട്ടിരിക്കുകയാണ് ദീപ്തിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ദീപോട്ടം കുട്ടികളുമായിട്ട് വീട്ടിലെത്തി ഇനി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ബാക്കി കാണാം ഒരു ഹാഫ് കഴിച്ചു 
അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈക്ക് എന്തോ വാങ്ങി ലൈക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുടിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ കാറിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉറങ്ങി അല്ലേ എന്തായാലും നന്നായി അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോഴേക്കും ഞാനും വന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ പോയ പരിപാടിയും നല്ലതായിരുന്നു നല്ല മ്യൂസിക് കോൺസേർട്ട് ആയിരുന്നു പാടിയ എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ പിന്നെ മുതുകാട്ട് സാറിനെ കണ്ടു പക്ഷെ മുതുകാട്ട് സാറിന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്ന അതേപോലെ ഉണ്ട് ശരിക്കും കാണാനും നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോ സാറിന്റെ സ്പീച്ചൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന അതേ ഫീലായിരുന്നു ഇന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും സാറ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അതെ ഞങ്ങൾ പോയി നമ്മള് ജസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അറിയുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടു ഒരുപാട് പേരായിട്ട് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടായി അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബ്ലോഗില് പുതിയൊരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റ പറയും ടാറ്റ